నొప్పి మాయం సర్జరీ దూరం ఆపరేషన్ లేకుండా మోకాళ్ల నొప్పులకు ఆధునిక చికిత్స ప్రాణ పెయిన్ క్లినిక్ పైకల కనిపిస్తా నాకు తెలిసి బట్ హీ ఎంకరేజెస్ పీపుల్ టు బి హూ దే ఆర్ అసలు ఐ రియలీ లైక్ హిమ్ అండి నిజంగా అంటే ఐ మీన్ మామూలుగా ఏదైనా విషయం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక ప్రాబ్లమ్కి ఒక హండ్రెడ్ ఆన్సర్స్కి వెతుకుంటాం మనం ఇది చేస్తే బాగుండు అనేది హీ కమ్స్ అప్ విత్ వన్ ఆన్సర్ అది ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే అరే అది నాకు ఎందుకు క్లిక్ అవ్వాలి అనిపిస్తుంది ఐ లైక్ హిస్ బ్రెయిన్ యా సో అయితే సోనియా ఫుల్లీ ఇన్ టు సోషల్ వర్క్ యాక్టివిజం యా బట్ షీఈస్ ఆల్సో ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్ నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే కాంట్రవర్సీ వచ్చినప్పుడు గతంలో కూడా తనకి కాంట్రవర్సీస్ చిన్న చిన్న చుట్టూ ముట్టాయి అప్పుడు బట్ షీ హ్యాండిల్ ఇట్ వెరీ వెల్ షీ ఓన్ గో బ్యాక్ అండి అసలు షీ ఓన్ గో బ్యాక్ అండ్ ఎంత దూరమైనా వెళ్తుంది అక్కడ కోసం ఏంటంటే అండ్ ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు బిగ్ బాస్లో కూడా నామినేషన్స్లో అక్కడ ఏదో కుక్ ఫస్ట్ వీక్లో ఏదో కుక్కర్ ఇష్యూ వస్తే రెస్పాన్సిబుల్గా ఫీల్ అవ్వట్లేదు అన్నారు కదా అండ్ తనకు అది బేసిక్గా మేము మేబీ ఇప్పుడు ఆఫీస్లో ఒక ఒక హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఎంప్లాయీస్ని హ్యాండిల్ చేస్తారు తను ఓకే రెస్పాన్సిబుల్ అంటే ఒక ఒక వన్ మినిట్ లేట్ వచ్చినా కానీ అట్లా ఉండొద్దు అని చెప్తారు కదా కొంచెం టఫ్ అనిపిస్తారు నిజమైనా టాస్క్ మాస్టర్ సోనియా వెరీ వెరీ టఫ్ వెరీ వెరీ టఫ్ అంటే ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా అసలు నడుచుకుంటారా నడుచుకోవడం కానీ అంటే వాట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ దిస్ ఈజ్ ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి సోనియాకి వెళ్ళి చెప్తారు అంటే వాళ్ళ పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సోనియాతోనే చెప్తారు అండ్ దే యాక్సెప్ట్ దట్ యూ నో వన్ లీడర్ షుడ్ బి లైక్ దట్ ఎందుకంటే సి ఇప్పుడు నేను టెన్ టు ఫైవ్ రావాలన్నాను టెన్ టు ఫైవ్ రావాలి నాకు అంతే 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 ఇంకా ఎక్సెప్షన్ వన్స్ ఇన్ వై బట్ ఆ టైంలో నేను మీకు పే చేస్తున్నాను ఆ టైంలో మీరు నేను ఇచ్చిన పని చేయాలి అండ్ అండ్ ఆల్వేస్ ఏదైతే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ జస్ట్ ద శాలరీ ఆర్ మనీ ఇట్స్ అబౌట్ వాట్ యూ లర్నింగ్ ఇన్ దస్ ఇప్పుడు రేపు మన దగ్గర పని చేసి వేరే దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా నేను టెన్ టు ఫైవ్ అంటే నేను పాత కంపెనీలో టెన్ టు ఫైవ్ చేసేది నా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే సి ఇప్పుడు మనం 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 ఉన్న బిజినెస్లో ఒక చిన్న తప్పు చేసినా కానీ దట్ ఎఫెక్ట్ స్టూడెంట్స్ లైఫ్ అదే రైట్ షీ ఈస్ వెరీ టఫ్ విత్ ఎంప్లాయీస్ వైల్ వర్కింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్ ద వర్క్ చాలా చిల్లు ఉంటుంది స్టూడెంట్ ఎవరైనా ఎంప్లాయీస్ వచ్చి పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్ షేర్ చేసుకుని ఉంటుంది అండ్ అంటే చిన్న ప్రతి అంటే ప్రతి చిన్న విషయంలో కూడా అంటే వీ ప్రొవైడ్ ఫ్రీ ఫుడ్ టు ద ఎంప్లాయీస్ మా ఎంప్లాయీస్ కి అందరికి కూడా ఫ్రీ ఫుడ్ అండ్ ఫుడ్ విషయంలో తను డొనేట్ చేయడమా లేకపోతే ఫుడ్ షేర్ చేయడంలో చాలా ఎంజాయ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మన బిగ్ బాస్ కూడా కొంచెం వచ్చు బట్ ఐ వాజ్ షాక్ లైక్ బిగ్ బాస్ లో అన్ని తనే చేసినట్టు ఏదో బిల్డప్ ఇస్తుండే షీ సెట్ షి షీ డిడ్ షీ కుక్ దేర్ సో నాకైతే ఎప్పుడు టూ త్రీ టైమ్స్ ఏదో ఆమ్లెట్ ఏదో చేసింది కానీ బట్ అగే ఆమ్లెట్ కూడా వంటేనా బట్ అగేన్ వాట్ షీ సేస్ ఆన్ దిస్ ఏజ్ ఇప్పుడు ఒక మా మా బాబాయ్ వాళ్ళ కూతురు ఉంది సో తను ఏంటంటే షీ స్టడీడ్ ఫార్మసీ తను షీస్ అ హోమ్ మేకర్ సో తనతో వెళ్ళి చెప్తుంది ఏంటంటే జాబ్ చేస్తే మీరు వెళ్ళి జాబ్ చేస్తే సమ్ ఇంత డబ్బులు వస్తాయి ఆ డబ్బులు పెట్టి వేరే ఎంప్లాయీని పెట్టుకున్నారు అనుకోండి మీరు ఒక మెయిడ్ని పెట్టుకుంటే మీరు మెయిడ్కి ఒక జాబ్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినట్టు అవుతుంది మీరు వెళ్ళి వేరే దగ్గర వర్క్ చేస్తే యూ కెన్ అర్న్ మోర్ మనీ యూ కెన్ క్రియేట్ మోర్ వెల్త్ మోర్ వెల్త్ అండ్ ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకుంటారు కదా లైఫ్లో మీరు ఒక ఒక అడుగు ముందుకేస్తారు కదా ఇట్స్ అ సాలిడ్ సాలిడ్ లాజిక్ ఐ థింక్ అందరు వినాల్సిన లాజిక్ ఇది అంటే ఇంకొక ఒక మెయిడ్ని పెట్టుకుంటే ఒక హౌస్ హెల్ప్ని పెట్టుకుంటే యూ విల్ డెఫినెట్లీ ప్రొవైడ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీ జాబ్ ఆపర్చునిటీ రెండోది మన టైంని మన ఎనర్జీని ఇంకా వేరే క్రియేషన్ కోసం వాడచ్చు ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక ఎంప్లాయీకి ఒక ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఇస్తున్నారు అనుకోండి బట్ ఇఫ్ షీ గో వర్క్ సమ్ వేర్ షీ కెన్ అర్న్ వన్ ల్యాక్ ఆ వన్ ల్యాక్లో ఆబ్వియస్లీ బెటర్ మనీ దాన్ వాట్ ఈ మెయిడ్ కన్నా బెటర్ మనీయే కదా and 1 lakh earn chestunnaru and 1 lakh 1 lakh lo kuda and she will be inspiration for their kids ipudu amma em chestundante home maker an kaakunda my mother works for a company ani cheppukodaniki cheppukodaniki and eppudu it's all about learning and ante job chestu unte kuda oka 1 year 1 year 1 lakh salary ankonde second year adu perugutu untadi it's not about just the money but you know learning experience antaru kada life learning experience ivanni chaala calculate avtayi ivanni calculate cheyali indiki what do your parents feel about sonia i feel very proud and i am telling and you know very interview lo kuda cheppanu my father is choni ante chaala ishtam ante ippudu ma chellama ledu ippudu chellama lekapoyina gani koncham dhairyanga untunnaru ante sonia nenu koncham busy undi ni oka 2 days ko okka sari
అమేజింగ్ ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దాట్ అండ్ నేను ఏదైనా చెప్పాను అనుకోండి మా డాడీకి అక్కడికి వెళ్ళడం ఎందుకు ఊరికే చాలా ఎండ ఉంది నార్మల్గా వెళ్ళడం ఎందుకు కార్లో వెళ్ళండి ఇట్లా అని చెప్తే పర్లేదు అని వెళ్తారు సోనియా చెప్తారు అండి సోనియా మాట ఖచ్చితంగా వింటారు డాడీ యా ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దట్ యునో చెల్లె లేనందుకు సోనియా రావడం వల్ల కొంచెం కొంచెం బాధ తగ్గింది అనుకుంటున్నారు చాలా యువ ఎంత్రో లాట్ నాకు గుర్తు కదా అప్పుడు ఆల్సో ఐ థింక్ తను అన్కన్వెన్షనల్ ఎంత అన్కన్వెన్షనల్ అంటే అంతిమ యాత్రకు తీసుకెళ్తున్నప్పుడు తను ఇన్సిస్ట్ చేసి తను కూడా వచ్చి అసలు లేడీస్ వెళ్ళరు మామూలుగా అవునండి అల్లి అంటే ఇప్పుడు కొన్ని ఫ్యామిలీస్లో ఆడవాళ్ళు అక్కడి వరకు అంతే మీన్ వెళ్ళకూడదు అసలు రా బయటికి రారు సో ఒక త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైనల్ ఫ్యూనరల్ అప్పుడు చెల్లెది ఒక త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ వచ్చారు సోనియా వచ్చి చెల్లెది పాడ అంటాం పట్టుకునేడికి షీ ఇన్వాల్వ్ అయింది అది దాదాపు ఆల్మోస్ట్ ఒక చాలా దూరం వరకు పట్టుకున్నారు బికాస్ అందరు ఏంటి అమ్మాయి ఏంటి అందరు అబ్బాయిలు చేస్తారు కదా అమ్మాయిలు వచ్చి పట్టుకున్నారంటే కూడా నో దట్స్ నాకు ఆమె ఎంత దగ్గరో నాకు తెలుసు అనేది అండ్ చెల్లి చనిపోయే ముందు ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ ముందు షీ వెంత్ ఏ లాట్ సో ఆ టైం మొత్తం కూడా ఐ మా టైం మొత్తం కూడా సోనియా వాజ్ విత్ చెల్లమ్మ అండ్ టఫ్ టైంలో నేను ఎప్పుడు మర్చిపోనది సోనియా గురించి అండ్ మా బావ బావగారు అండ్ సోనియా ఇద్దరు చెల్లె దగ్గర ఉన్నారు చాలా వరకు you're very lucky yes mm. i am i am really lucky i'm really lucky of course she's also lucky to find you kani idantha endukante this is more to inspire i think people ivale conversation andar ankochu emiti vil iddaru kalisi sonia gurinchi enduku maatladukuntunnarani i think manlo chaala konalu untayi manlo ante jagrutham kavalsina chaala manchi manchi elements untayi adi go ahead and pursue your life ani she has really established kada ఇండిపెండెంట్ సింపుల్ లవింగ్ లవబుల్ రెండు సో అట్లా మనం కంప్లీట్ గా అన్ని విధాలా చూసుకెళ్ళడానికి మనకు ఆపర్చునిటీ ఉందని చూసిన వాళ్ళు చాలా మంది రియలైజ్ అవుతారు అందరూ ఏంటంటే సోనియా బిగ్ బాస్ వెళ్ళారు గట్టిగా అరిచారు అవే మాట్లాడుతున్నారు కానీ నేను నేను చూసింది ఏంటంటే ఇప్పుడు సోనియా గురించి చెప్పాలంటే యాజ్ సేడ్ ఇప్పుడు తన ఇల్లు తనే కొనుక్కుంది కొనుక్కుంది ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే అవును చెప్పి నాకు చెప్పి త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుండి డబ్బులు దాచి పెట్టి ఒక ఒక మంచి ఇల్లు కావాలి అనేది అండ్ ఇప్పుడు నేను పెళ్ళికి ఎలా అన్నప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే తను నేను చాలా అంటే చాలా ఇష్టపడి ఇల్లు తీసుకున్నాను ఇల్లు తీసుకున్నప్పుడు కూడా నేను ఈ ఇల్లు ఇది అండ్ దీంట్లో ఇప్పుడు మనం పెళ్ళి తర్వాత దీంట్లో ఉండాలి అని షే రిక్వెస్టెడ్ సో వేరే ఒక ఇల్లు ఉంది మాకు అది కాకుండా ఇక్కడ ఈ దీంట్లోనే ఉండాలి అండ్ ఇంకా ఇంకా వెడ్డింగ్ డిసెంబర్లో ఉంది బట్ ఇప్పుడు మా ఇంటికి వచ్చారు అనుకోండి మీరు మా ఫొటోస్ ఉంటాయి మమ్మీ డాడీ ఫొటోస్ ఉంటాయి చిల్లమ్మ ఫొటోస్ ఉంటాయి అండ్ నా పేరు సోనియా పేరు అంటే లైక్ నేమ్ ప్లేట్ కూడా మా ఇద్దరు పేరే ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను వెళ్తే అంటే అది ఒక నాకు గిఫ్ట్ లాగా ఫీల్ అవుతుంది తను నాకు మమ్మీ డాడీ వాళ్ళకు సూపర్ వెరీ వెరీ నైస్ అయినా మీరు ఒక ఇల్లు కొన్నందుకు మీరు ప్రపంచం కొనిపెడతారు కదా కొనిపెడతాం ఎంత అంటే ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకునేప్పుడు నా వైపు నుంచి నేను సెల్ఫ్ రిలయంట్ గా ఉండాలి ఎగ్జాక్ట్లీ డిపెండెంట్ గా ఉన్నట్టు కనిపించకూడదు అనే ఒక ఆత్మస్థైర్యం నాకు ఎంత ధైర్యం అంటే సోనియా మీద నేను ఏం చేయకుండా ఇంట్లో కూర్చున్నా సోనియా నన్ను చూసుకుంటారు అవునా అంత నమ్మకం అండ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండి ఇప్పుడు మొన్న ఫ్యాన్ మీట్ అని కండక్ట్ చేసాము ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ చేసాము అక్కడ దిస్ వన్ దిస్ వన్ లేడీ హూ కేమ్ విత్ ఫ్యామిలీ అందులో వాళ్ళ వాళ్ళ హస్బెండ్ సోనియాని హీ లైక్ సార్ ఫర్ హర్ పర్సనాలిటీ అండ్ బిహేవియర్ ఇన్ బిగ్ బాస్ చాలా స్ట్రైట్గా మాట్లాడుతుంది ఇట్లానే సో ఇట్లా ఇట్లా ఇంత స్ట్రైట్గా మాట్లాడితే అమ్మాయి అంటే ఇట్లా ఉండాలని చెప్తున్నారు ఆయన చెప్తున్నప్పుడు ఈ నెక్స్ట్ కొన్ని వన్ టూ డేస్ తర్వాత తను ఏదో ఆర్గ్యుమెంట్ వస్తే తను గట్టిగా మాట్లాడారు వాళ్ళ వైఫ్ ఏంది బాగా మాట్లాడుతున్నావు అనంటే మీరే కదా సోనియాలా ఉండాలి అన్నారు మీరు మీ అటువంటి వాళ్ళు టీవీలో అమ్మాయిలను చూసి లేదా మూవీస్లో చూసి చేస్తారు కానీ రియల్ టైంలో మీరు ఎంకరేజ్ చేయరు అని ఆవిడ అనమాట అండ్ ఫర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎ కమ్ ఒక జాబ్ చేయడానికి ఇదో జాబ్ చేస్తా అంటే అతను అవసరం లేదు అని అన్నాడట అంటే తను గట్టిగా ఏదో మాట్లాడిందట సెయింగ్ మీరు మీ జాబ్ అవసరం లేదని ఏమో ఐ డోంట్ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద కాన్వర్జేషన్ ఈస్ బట్ కన్క్లూజన్ ఏంటంటే మీ అటువంటి మీ అబ్బాయిలు సోనియా అటువంటి వాళ్ళని అటువంటి క్యారెక్టర్ టీవీలోనే ఎంకరేజ్ చేస్తారు ఇంట్లో మాట్లాడరు అని అన్నారట ఫర్ దట్ ఆయన ఒక సాయంత్రం మళ్ళీ వచ్చేసి నువ్వు వెళ్ళి వర్క్ చేయొచ్చు అని అన్నారట వాళ్ళ వైఫ్తో మీరు వెళ్ళి వర్క్ చేయొచ్చు అని అన్నారట 
సో షీ వాస్ టెలింగ్ ప్రౌడ్లీ విత్ సోనియా మీ అటువంటి వాళ్ళు ఇట్లా మా హస్బెండ్ అటువంటి వాళ్ళని చేంజ్ చేశారు అని మాట్లాడింది గర్ల్ పవర్ అది అంతే కదా ఐ వాజ్ రియల్లీ హ్యాపీ 